So welcome to the session and thank you to be here. You're like a lot of people, not, not sit for everyone. Oh, a French, French guy here, no? no. no? <laughs> so um, my name is Clémence Lebrun. Uh, I'm a developer advocate for, for IBM. Uh, I work in uh, Nice in, uh, in France. So it's not a long way to come here. So I'm a bit tired. I hope it's, I do not look tired, but <laughs> um, we're going to try to not make you sleep like I'm sleeping right now for the session. <laughs> Um, so I'm a developer adv advocate for IBM on the IBM Cloud solution for developers. So we have a, a platform, an IBM Cloud platform. I don't know if you, some of you are already familiar with it. No, you never tried it uh, before? Yeah, here, here, cool. Maybe you know more like IBM Watson? Yeah, yeah even if you didn't try it, you, you can have heard about it. And uh, yeah, I'll let my colleague uh, present himself. So he, he will speak in Russian, I will speak in English. So if uh, I'm speaking too fast, do not hesitate to say, uh, hey, uh, slow down a little bit. <laughs> uh, I think uh, we have an interpreter as well. Uh, some of you are using the, the headsets. No? Uh, Okay. Okay. Well, we will manage. Тогда я пока на русском сделаю вводную часть, пока может быть заодно проблемы с переводом и разрешаться. Соответственно, меня зовут Роман Бойко, я представляю IBM Россия, нахожусь в Москве и являюсь техническим специалистом по облачным решениям, причем как публичным, так и частным. Соответственно, сегодня я расскажу вообще о ibm облаке, из чего он состоит, зачем мы его делаем, какие задачи оно решает. Соответственно, вообще почему IBM решила заниматься облачными технологиями, как IBM видит развитие этих технологий в будущем. Соответственно, ну, так я понимаю, что достаточно многие из вас уже с каким-либо облаком работали. То есть что-то делали, смотрели, использовали, не обязательно IBM. То есть сейчас облачная тематика достаточно популярна, достаточно распространена и достаточно большое количество различных вендоров, соответственно, облачные услуги предоставляют и многие ими пользуются. Вообще, из-за чего прошла такая популярность? Я бы сказал, что в первую очередь популярность облаков пошла из то, что называется time to market, соответственно, из-за того, что многие хотят выводить новые услуги гораздо быстрее на рынок и, соответственно, не хотят заниматься в первую очередь инфраструктурными задачами, не хотят думать о серверах и, с другой стороны, хотят сократить расходы. Соответственно, облачный подход как раз в этом плане достаточно хорошо позволяет сэкономить и ускорить разработку. Если говорить про IBM морское облако, то такими большими мазками вы можете использовать достаточно большое количество различных вариантов для запуска тех приложений, которые вы будете разрабатывать и запускать. В отличие от достаточно большого количества облачных провайдеров, мы предоставляем возможность даже арендовать BM Apple сервера, то есть можно арендовать целую железку. Это может быть действительно интересно для каких-то высоконагруженных вычислительных задач. То есть у нас есть железки с GPU-хами, соответственно, если нужно действительно заниматься там дата сайенсом либо майнить биткоины, соответственно, пожалуйста, можете брать B-Metal, арендовать в IBM и с GPU его использовать. Ну, более традиционным, наверное, является все-таки виртуальная инфраструктура, соответственно, у нас для этого вы можете арендовать обычные виртуальные машины, при этом есть тоже несколько вариантов. Вы можете арендовать у IBM как у провайдера, соответственно, выбирать какую-то конфигурацию виртуальной машины. Она будет запускаться на собственно, нашем, нашей инфраструктуре и предоставлять вам, соответственно, услугу, на которую вы там поставите свою операционную систему, будете ее использовать. Но при этом у IBM есть достаточно хорошее 
партнерства с VMW и, соответственно, если у вас есть, например, какие-то текущие фермы VMW локально, мы предоставляем достаточно хорошие условия по переносу текущей инфраструктуры на обычном VMW в облако, соответственно, в IBM. Там есть достаточно удобные скидки, хорошие скидки, и, соответственно, технологически это получается идентично с тому, что вы будете запускать у себя локально. Соответственно, такой вариант тоже может быть интересен. Дальше, кто из вас использует контейнеры? Докер или что-то еще? Ну, уже достаточно много людей используют, соответственно. Сейчас это, наверное, одно из наиболее популярных направлений. То есть это такая, если кратко говорить, ну это даже не виртуализация, это некий следующий шаг по изоляции, соответственно, рантаймов, который, с одной стороны, упрощает жизнь разработчикам, с другой стороны, упрощает жизнь operations, администраторам, позволяет достаточно быстро и просто переносить готовые рантаймы из одной среды в другую. Соответственно, у нас в облаке есть так называемый контейнер-сервис, который себя представляет, ну, если знаете, соответственно, это Kubernetes кластер разворачивается у нас в облаке, в котором, соответственно, вы можете запускать свои контейнерные приложения. Дальше, если вы не хотите или не работаете с контейнерами, но хотите использовать облако, хотите использовать облачные сервисы, разрабатывайте на различных языках, там на Java, на .NET, на Python, на PHP, еще на чем-то. Есть у нас платформа это сервис, которая основана на Cloud Foundry, то есть, соответственно, там вы просто выбираете тот runtime, на котором хотите запускать свой исходный код, и, соответственно, его там запускаете, пишете свой код, используете уже готовые какие-то другие сервисы, подключаете их из ibm облака. И последний вариант – это серверлес. Про серверлес кто-нибудь слышал? Ну, достаточно много. Соответственно, используйте. Кто использует серверлес? Соответственно, это следующий шаг абстракции исполнения кода, когда мы говорим, что разработчику вообще не нужно думать, а где и каким образом его код будет исполняться. То есть у него есть, грубо говоря, адаптеры, которые отвечают за то, что будет приходить. Есть, собственно, его функция, которую он пишет по обработке каких-то событий. И дальше эта функция генерит другие события для систем потребляющих эти события. Соответственно, разработчик в этом случае думает только о исполняемом ходе, который он пишет, и больше он не думает, каким образом этот код будет масштабироваться, управляться. Это все ложится, собственно, на платформу. Дальше, если посмотреть вообще, из чего состоит IBM Cloud, да, он состоит из этих рантаймов, в которых вы, собственно, можете запускать свой код, но это не, не, не только рантаймы, это еще достаточно большое количество готовых сервисов. То есть эти сервисы, они разделены у нас по различным группам. Это есть сервисы, например, про, про которые сегодня будем больше всего говорить, это сервисы Watson, то есть все, что связано с когнитивными технологиями, с искусственным интеллектом, с Data Science. Но есть и более традиционные сервисы. Это сервисы, например, по хранению данных, то есть есть большое количество экземпляров различных баз данных, как там SQL, так и NoSQL. Соответственно, всегда можете выбрать то хранилище, которое вам нужно, подключить его к своему коду и его использовать. Есть набор сервисов, сейчас тоже такое достаточно популярное направление, это интернет вещей, набор IoT сервисов, соответственно, можете на облачную платформу отключать различные свои датчики, сенсоры, устройства, соответственно, собирать с них данные. И дальше еще важный аспект, это не только сбор и хранение, это аналитические различные функции, то есть, опять же, есть достаточно большое количество сервисов по анализу и обработке данных, которые вы собрали с датчиков, сенсоров и устройств. Плюс есть набор, понятно, таких классических сервисов для обеспечения безопасности, для аутентификации, авторизации, для разделения прав доступа для пользователей и так далее. 
И отдельно я бы еще выделил набор средств, поскольку мы все-таки, да, здесь больше говорим про разработку, это набор средств для DevOps. То есть, соответственно, на платформе есть достаточно большое количество инструментов, которые позволяют вам полностью выстроить пайплайн по сборке, тестированию приложений, по переносу их из различных средств, там, с демо на тест, на прод и так далее. Соответственно, есть весь стек, то есть вы можете там создавать свои репозитории кода, создавать различные пайплайны, сборки и так далее. Ну и плюс есть ряд сервисов, которые отвечают за интеграцию облака с локальными решениями. Понятно, что не всегда все можно вынести в публичное облако, в публичный клауд. Часто возникает задача, когда нужно интегрировать, например, что-то, что находится в локальном дата-центре с тем, что будет находиться в публичном облаке. И здесь есть набор интеграционных сервисов, которые, собственно, позволяют различные секьюрные каналы выстроить с локальным дата-центром и, соответственно, передавать данные как из публичного облака в локальный, так и, наоборот, из локального дата-центра в публичное облако. Соответственно, с точки зрения именно клауда, что предоставляет IBM? Это набор рантаймов для вашего исполняемого кода и набор готовых сервисов под различные задачи. Сегодня мы больше будем говорить про Watson сервисы и, соответственно, я передаю слово Клеманс. Она сегодня расскажет именно про Watson сервисы, как они работают, что при помощи них можно сделать. So, switch to English. Переводчика не будет, вы можете переводить, но у нас ограничение по времени буквально 10-15 минут осталось, так что я думаю, легче на английском. Да. So, the some issues with translate, but you, I, I hope that the majority of audience will understand. Who is not familiar with my English at all? Nobody? <laughs> cool. And, uh, we have only 10-15 minutes. Okay. Okay. Uh, I, this one is not working, no? Okay, so I have no idea what my colleague talked to you about, but <laughs> I guess it was on IBM Cloud. So, um, yeah, we have more than 130 services available on IBM Cloud, and on these services we have the IBM Watson services that you can see here. So, uh, Watson services for developers available to integrate in your applications Uh, some of them are APIs and some of them are just tools for developers and for data scientists. So we have different categories, speech, language, empathy, AI assistant, vision, knowledge and data. And uh, on all of these services you have different level of complexity and uh, customizability. So for example, for the speech uh, services, text-to-speech and speech-to-text, You are able to use it directly in your apps. It's just a RESTful API that you call. You send your data, you choose your language as the parameter, and uh, you get back uh, either the, the output uh, text or the synthesized uh, uh, speech. So uh, nothing, nothing else to do that integrate like that in your app. So you just need to create an instance on IBM Cloud. And from um, your app, uh, local app, or host app somewhere else, or on IBM, or where you want, you can uh, call these APIs. Same for a language translator. Uh, so it's just to tr translate from an, uh, one language to an, another language. Not all the language are available in these uh, language uh, services. So you need to check the, the documentation to, to, to see if uh, it, it, needs your, it meets your needs or not. Um, Uh, let's talk about uh, empathy services. So, as well, you don't have anything to do, nothing to train, nothing to customize. Tonalizer and personality insights. So, tonalizer is to analyze like emotion coming from out of uh, text. So, it can be like really short text, like tweets, for example, and it will give you like uh, uh, emotion rates and uh, <laughs> language behavior as well if it's uh, like a, a conscience or tentative uh, tone or. You have three different uh, types of analysis on, on tone analyzer. On personality insight, it's more precise. Like you need, uh, like as an input, uh, really big text content. Like uh, it can be as well, a, let's say, a, a Twitter profile or a, a, a resume or a debate or text of uh, like official text, and you want to analyze the personality of the people who, who, who wrote it, and it will give you. Uh, 
personality insight as a visualization and uh, on the on text as well output with a different kind of output that you can uh, get in your app. Um, what's an assistant and visual recognition? It's uh, another level of customizability uh, because you can uh, you can train uh, on your own data. So what's an assistant basically is to make chatbots, cognitive chatbots in, in your apps. Uh, it integrates uh, uh, natural language understanding. So you can uh, just, uh, you have, uh, actually when you create the service, you have access to a UI tool and you can uh, design your chatbot with intents and cities and, and design your dialogue and then call it from your app. Visual recognition, well, first you will need to train on your dialogue and then call it from your app. Visual recognition, uh, you have two ways to use it. Either you can use pre-trained model, so it's to identify, uh, so you have three pre-trained model, uh, classify an image, so you will give an image and it will give you uh, some description of the, of the image on a pre-trained uh, base. Either on face recognition as well, it can, uh, on the face of a person, people, it can give you like the age, the gender, and the face location uh, on the image. And also we have an available model for, to recognize food, uh, pre-trained uh, just for food. If you want to train your own model, is what usually actually people do for their business, they have uh, specific needs, so they need to train on specific uh, images. For example, a use case could be like uh, for a manufacturer, uh, he has a... Yeah. No, he's gonna come back. For a manufacturer, for example, you, you will have a product and you want to make sure that every product are aligned and that it's the right product at the right place. You could use, for example, visual recognition with a mobile app to quickly recognize where are the products, but you will need to, to train with a product image before the, the, the service visual recognition. Uh, it can be used uh, on uh, many, many different sectors, like retail, for example. You want to take a picture of, uh, of a shirt and, uh, and uh, recognize it and get the shops where you can buy it. For it's, it's an example. Um, well, it's, it's used in, in many, many different areas. Um, on the knowledge part, so you have the knowledge uh, language understanding. Uh, that can recognize like as well uh, keyword, uh, emotion, uh, topics. But you can also, with Knowledge Studio, you can define your own model and use this own model either on language understanding or discovery services. So some of these services are actually can be integrated uh, with, uh, with others. Uh, you can define your, your models on your specific industry and then uh, on another, for example, with language understanding, you will get as a text and uh, with your, um, your uh, industry-specific uh, keywords or uh, expression, you will uh, use your model from the Knowledge Studio and recognize it and uh, get as an output uh, this extract. Discovery is a connective search that in a connective en engine you can add uh, with a specific uh, uh, unstructured data that you give as, a, as an input. And you can query like with a language uh, natural understanding, you will ask your question and it will give you the best uh, match and the best answer depending on the da data you put uh, as an input. And then we have the data part. So uh, Watson Studio is actually a tool. It's a tool, a UI tool for uh, developers or more data scientist people. Um, it's like a set of tools uh, to use from your data, to prepare your data, and to use some machine learning uh, model, deep learning model. So it's integrated with a lot of things. Uh, you can integrate it with Watson, you can integrate it with uh, uh, other frameworks like TensorFlow. Uh, you, you can add your notebook, uh, Jupyter Notebooks, or whatever you, you want. So you can really integrate with external and internal sources. And the benefit of that is that you can use the power of IBM Cloud using the cloud object storage and uh, Spark, for example, a Spark uh, instance that you will need to, to run uh, your, your algorithm. And it's all linked with IBM Cloud. So it's a tool linked to IBM Cloud. And it's using a machine learning uh, service as well that can be used either on Watson Studio or as a RESTful API. 
And uh, what's on Knowledge Catalog is, uh, is a tool to manage your data, uh, like uh, access to your data uh, from your data policy enterprise. It's, it's more for enterprise data. Uh, now we'll do a focus like on visual recognition and what's an assistant fully quickly to give you some example. So like I was saying, uh, in visual recognition, you have a free, uh, free model uh, that comes with uh, the service uh, like itself. And uh, you also have beta one, like on text model. So this one, I hope it will come soon <laughs> as, a, as a, an official uh, feature to uh, extract text from an image. But you can, uh, you can already try it in beta. Uh, yeah, I, I didn't say it, but uh, all of these services, you can try it for free. Uh, it's uh, available on the IBM Cloud Platform. You just need to create an account, and you have like an uh, unlimited trial account. And you can try for free services. Not all of the catalog, but um, m most of the Western services. Yeah, I'm good, quick. And uh, yeah, this is the, the schema uh, to show how to actually uh, customize, uh, create your own classifier, your own class. So you will need to add a positive and negative example. I don't know if you're familiar with uh, this kind of thing. But the, as well, you have a tool, a UI tool, where you can import your images and say it's positive, it's negative, you give a name to your class, and then you let the system train on your classes, and then you can try it with uh, external uh, image uh, input. And you have a set of uh, API that you can use in your app then to uh, call uh, uh, your classifier or uh, existing uh, classifier. Yeah, for example, a use case is the one from the official demo. Uh, if you're an insurance and you want to quickly get to your user to identify a, a car accident uh, um, issue, uh, we, you could have a set of images of different car accidents and identify what kind of uh, problem was. And uh, it will give you, like for example, for this one, it gives you a flat tie, flat tie uh, with, a, with a score. Each time it's with a score, so you get the higher score and uh, it should match your, your problem. Uh, IBM Watson Assistant, so for, to create a cognitive chatbot, uh, so you have to create intents and entities. Um, you can use al already existing catalog for intents and entities. For example, for entities, uh, you have like pre-trained, pre well, pre preset uh, data such as currency, dates, that you don't need to reinvent the wheel. <laughs> And uh, you, can, uh, you can add your own intents and entities depending on your business needs. Then you have like a, in the UI of the tool, you have a, a, a try it uh, window where you can try your, your conversation uh, uh, when you are actually building it. So uh, you can try it, try it, add more entities if you need more entities, uh, add more data, add more example uh, to make sure that uh, it's uh, working before integrated into your app with, uh, again, uh, the, the APIs. Yeah, now, really quickly, I wanted to show you my robot. <laughs> it's uh, it's uh, just an example of how to use uh, IBM Watson uh, API. So if, if I cannot do the demo now, I will have it with me all day. So you can come talk to me, and I will show you. Uh, it's a do-it-yourself kit. Uh, I don't know if you're familiar with IoT, but even if you're not familiar, you can uh, get it started uh, really quickly. It's, uh, just really simple, a Raspberry Pi, microphone, uh, speaker, uh, with the light, and we added a sensor as well with a screen and a joystick. And on ra the Raspberry Pi, we are running uh, Node-RED, which is an open source tool. I don't know if you, if you know it. It's really, really useful. <laughs> and especially for IoT, because you have some pre-coded uh, nodes uh, on IoT to integrate with the Raspberry input and output. And you also have uh, many uh, APIs, nodes made by uh, Google, IBM, Amazon, whoever you want, who export their service on the tool. And you can use, for example, Watson. We have some Watson uh, nodes. For the, uh, example, the visual recognition one. You just take the pictures from the Raspberry with the node uh, Raspberry. You call the service, and you get the output uh, straight away. And you can even draw a dashboard uh, with node red dashboard. So it's really cool. <laughs> and uh, it's called TGBot because uh, it's a project made of uh, IBM Research, and uh, uh, Thomas James Watson was the first chairman of uh, IBM. So TG, TG bot. Uh, yeah, and uh, yeah, Node-RED is a, so it's an open source uh, programming tool. 
Uh, it's actually not for developers, not for non-developers. It makes your life really easier if you're uh, if you don't like to spend too much time to setting up things. <laughs> it can help uh, for IoT, for for web, for web app. For it's a, it's actually a Node.js uh, app. Hein. So you can run it locally on your Raspberry, or you can uh, host it on, on the cloud. We have a boilerplate on IBM Cloud as well, ready for you with Watson services included in it. So uh, it's really great to start. Yeah, uh, just a toolkit for you. Uh, but I, I guess you will have access to the slides, so you have some links uh, to different things. Uh, I'm just going to see if I can just quick connect it quickly, the, the TG bots. But uh, well, if you have questions, on IBM Cloud, Hybrid Cloud, Private Cloud, we have an expert. <laughs> All right, on, the, on Watson. Yeah. So uh, my question is, uh, so there are many different cloud platforms for data science, for data analysis. And I have a question, uh, what advantages does IBM Cloud has over other cloud platforms that offer similar functionality? Well, of course, you, you, f you will uh, find similar things on other cloud platform. The good things on IBM, uh, we say mainly is the Watson services, because you have a lot of different level of services on uh, either if you're not like really skilled in machine learning or deep learning, or if you, <laughs> if you are a data scientist. So you have like for everybody can find their their, their tool or their APIs. Uh, we also have uh, great tools on blockchain, on uh, IoT, uh, that are really competitive on the market. On IoT, we have the IOT, what's an IoT pla cloud platform as well, uh, which is in the, so it's like our best, uh, best trend on that. For speech to text technology, what uh, engine uh, do you use? And if it's uh, your own, uh, did you compare it with already existing, like how you did speech and uh, what is your rating? Yeah, it's the Watson uh, engine. And uh, while it's difficult to compare because uh, it it's can be different results, but it depends on the language, of the quality of sounds, of, uh, yeah. I don't have really comparison uh, in mind. I don't okay. know. What's just the year rating for you and uh, like four percent uh, year of okay. Four percent? Sorry, I, I didn't. Year rating when you uh, re rate recognize uh, speech to text. What is your rating? Ah, uh, I don't. I don't know. Okay, I will try myself. Sorry. But we can we can look together after. Okay. Okay, thank you very much for the speech. And, uh, I have a lot of appreciation.